Ang instructional video na ito ay hatid sa inyo ng East-West Seed. Layunin nito na matutunan ang Red Pinoy at Super Pinoy Onion Production mula sa Site Selection Seedling Management Area Preparation Direct Seeding Transplanting and Farm Management at Post-Harvest Handling. Matututunan din ang Cost and Return Analysis para sa 1 hectare sa loob ng apat na buwang taniman. Unang dapat matutunan sa pagtatanim ng Red Pinoy at Super Pinoy ay ang site selection. Kinakailangan ng water source tulad ng deep well. Maaaring magtanim sa mga lugar na sahod ulan. Maaaring magtanim sa tabi ng ilog dahil ito ay may mapagkukunan ng tubig. Bukod dito, ang lupa sa tabi ng ilog ay sandy loam o buwaghag. Madaling i-irrigate, madaling madrain. Hindi dapat binabaha ang taniman. Maaaring magtanim sa palayan, ngunit hindi sa low-lying area kung saan stagnant ang tubig. Maaaring magtanim sa patag na lugar, at maging sa rolling hills. Maaaring magtanim sa taniman ng mais at gulay. Dapat ay open area at walang mga puno. At malinis sa mga damo. Ang planting season ay pagkatapos ng tagbulan. Sa buwan ng September sa Pangasinan, October to November sa Nueva Ecija, at December to January naman sa Mindoro at Visayas. Ang pagtatanim ng Red Pinoy at Super Pinoy ay nagsisimula sa seedling management. Narito ang recommendation ng East-West Seed para sa seed bed preparation. Maghanda ng 1,000 square meter mula sa 1 hectare na taniman. Ito ang gagawing seed bed. Bago pa man gawin ang seed bed preparation, ginagawa na ang solarizing o pagpapatuyo at pagbubungkal ng lupa. Ginagawa ito upang magkaroon ng fixation ng mga micro-elements sa lupa. Ginagawa ang seedbed preparation ng isang linggo. Nag-uumpisa ito sa flooding. Durugin ang lupa sa pamamagitan ng una ang plowing at pangalawa ang harrowing. Gumawa ng patag na bed na mayroong lapad na 0.8 to 1 meter at may taas na 15 to 20 centimeters. Ang sukat na ito ay sapat para sa tamang distansya ng mga seedlings upang maging malusog at matibay ang mga ito. Maglagay ng 200 kg organic manure at 40 kg na 14-14-14 sa seedbed. Ang organic manure ang tutulong upang manatiling buwaghag ang lupa. Ang inorganic fertilizer naman ay magsisilbing readily available nutrients para sa early emergence ng ugat at dahon ng halaman. Day 1 ay ang seed sowing para sa Red Pinoy at Super Pinoy Onion Production. Magpunla kapag walang inaasahang ulan sa loob ng 2 weeks. 
magkunla ng 5 kilograms na buto ng Red Pinoy o Super Pinoy. Gawin ito ng pantay-pantay sa mga ginawang linya. Tabunan ng 1 cm na lupa. Mag-apply ng insecticide para sa langgam at iba pang insekto. Bukod sa liquid insecticide, maaaring gumamit ng granular insecticide dahil sa mas matagal ang bisa nito. Takpan ang seedbed ng rice straw. Ang rice straw ay proteksyon sa malakas na ulan. Nakakatulong din ito upang hindi tubigas ang lupa. Napapanatili nito ang humidity at water moisture sa lupa na nakakatulong sa germination ng seeds. Pagkatapos, diligan ang seedbed. Gawin ito sa umaga at sa hapon sa loob ng pitong araw. Mahalaga na sapat ang moisture sa lupa upang maging maganda ang tubo ng mga buto. Tanggalin ang rice straw pagkatapos ng 7 days. Sa panahong ito, 70% germinated na ang seedlings. Sasabit na ang dahon sa rice straw kapag hindi pa ito tinanggal. Tinatanggal din ito upang tuluyang tumubo ang lahat ng seedlings. Magdilig gamit ang sprinkler sa loob ng 15 days. Gawin naman ang furrow irrigation after 15 days. Mag-apply ng pesticide at fungicide kung kinakailangan lamang. Mag-spray ng fungicide tulad ng ProPlant or Previcure N. Gawin ang fungicide application isang beses sa isang linggo. Gawin ito kapag meron ng sign ng dumping off. Maaaring masunog ang halaman kapag madalas mag-apply sa panahong hindi namang kailangan. Magbunot ng damo. Dapat walang damo na makikita sa seedbed sa loob ng 30 days. After 20 days, mag-spray ng herbicide kung merong tumutubong damo tulad ng narrow leaf. Para sa taniman ng Red Pinoy at Super Pinoy, mag-apply ng 5 kilograms na 14-14-14 sa 1,000 square meter na seedbed. Ang timbang na ito ay sapat na. Ang paglalagay ng mas marami dito ay dagdag gastos lamang. Ginagawa ang hardening 5 to 7 days before transplanting. Ang hardening ay ang pagpapatibay sa punla bago ilipat tanim. Ang hardened seedling ay bilugan at matigas ang katawan. Sa hardening, sanayin ang seedlings na walang tubig sa loob ng isang linggo. Malalamang matibay na ang seedling kapag dark green na ang kulay nito. Magdilig gamit ang sprinkler isang araw bago gawin ang pagbubunot ng seedlings upang maging madali ang pagbubunot. Tanggalin ang sobrang ugat ng halaman. Habang isinasagawa ang seedling management, Kasabay na ang area preparation, katulad halimbawa ng solarizing at flooding. Pagpapatubo ng mga damo, saka ito ay treat ng pamatay damo. At flowering, harrowing, Gumawa ng bed na may sukat na 15 to 20 centimeters height by 30 centimeters width. Maglagay ng 6 bags ng 14, 14, 14 at 2 bags ng 46, 0, 0. Gawin ang harrowing at flowering upang mahalo ang fertilizer sa lupa. Maglagay naman ng 20 bags ng organic fertilizer para sa 1 hektar na taniman. 
Sa bawat lugar ng taniman ng onion, iba-iba ang pamamaraan ng layout ng taniman tulad halimbawa sa Bayambang, at uminggan sa Pangasinan. Rizal, Bungabon, at Munoz sa Nueva Ecija. Maliban sa iba't ibang layout ng taniman, Iba rin ang pamamaraan ng pagtatanim ng Red Pinoy at Super Pinoy sa Bayambang, Pangasinan. Dito ginagawa ang direct seeding. Mas magastos sa buto ang direct seeding, pero madami rin naman advantages ito. Bawas sa labor cost, dahil wala ng transplanting. Wala ring delay sa maturity ng halaman, dahil hindi na ito magre-recover pa sa transplanting. Mas maganda ang bulb sa direct seeding. Dahil sa high density ang direct seeding, mas madami ang harvest sa 1 hectare na taniman. Mas maaga ang harvesting sa direct seeding, kaya naman inaabot nito ang mataas na presyo sa market. Maliban dyan, kung ano ang nakaugalian sa lugar, yun ang sinusundan ng mga farmers. Kapag nagawa na ang bed o taniman, maaari ng isagawa ang direct seeding sa pamamagitan ng broadcast method. Isagawa ang transplanting, itusok ang seedling. Pagkatapos maglipat tanim, isagawa kaagad ang furrow irrigation. Gawin ang furrow irrigation tuwing 10 to 14 days. Dapat nang magdilig kung tuyo na ang lupa. Huwag na hintayin matuyo ang root system ng halaman. Mag-spray ng insecticide at fungicide. Ginagawa ang pag-spray before or after irrigation. Gawin ito regularly. Armyworm ang peste na dapat bantayan sa taniman. At anthracnose naman ang sakit na dapat i-monitor sa taniman. Mag-spray din ng piling weedicide tulad ng one-side at simakor para sa narrow leaf grass. Bronze star at gold naman para sa broad leaf grass. Laging magpatubig pagkatapos mag-fertilize. Makakabuti na magpa-soil analysis muna bago maglagay ng fertilizer sa taniman. Maglagay ng 7 bags ng 16-20 at 1 half bag ng 0-0-60 per hectare. Maglagay ng 5 bags ng 16-20 at 1 half bag ng 0-0-60 per hectare. Pagkatapos, saka magpatubi. Maglagay ng 3 bags ng 16-20 at mag-top dress ng 2 bags ng 17-0-17 per hectare. Pagkatapos ng third at huling fertilization, sa panahon ng bulb development, gawin ang patubig tuwing 7 days hanggang sa anihin na ang Red Pinoy at Super Pinoy.
magbunot ng damo tuwing merong tutubo. Samantala, sa direct seeding, ginagawa rin ang lahat ng cultural management na nabanggit. Ginagawa ang thinning o pagtatanggal ng sobrang seedling sa bed habang lumalaki ang mga ito. Red Pinoy at Super Pinoy ay maaari nang i-harvest kung 80% na ng mga dahon ay dumapa na pagsapit ng 85 to 90 days after transplanting. 110 to 120 days naman after sowing para sa direct seeding. Sa panahong ito, fully matured na ang mga onion. Maaari nang ibenta ang harvested onion sa local market. Maaari namang i-store sa open air dryer o kaya naman ay dalhin sa storage kung mababa ang presyo. Ang Red Pinoy at Super Pinoy bulbs ay tumatagal ng isa hanggang dalawang buwan sa open air dryer at 7 to 9 months naman sa storage facility. Piliin mabuti ang matitibay na bulb bago ipasok sa storage upang may wasang mabulok ito. Kapag nilabas na ang bulb sa storage, linisin ito at tanggalin ang mga nasirang bulb. Isort na rin ito according to sizes. Para naman sa mga gastusin sa pagtatanim ng Red Pinoy at Super Pinoy, mangangailangan ng 70,244 para sa seeds and inputs para sa 1 hectare na taniman. 84,200 naman para sa labor costs. 154,444 ang kabuoang gastusin para sa 1 hectare na taniman. Ang Red Pinoy at Super Pinoy ay pwedeng umani ng pinakamataas na bilang na 25 tons o 25,000 kilos sa loob ng 1 hectare. Makukuha ito kapag susundin ang recommended cultural practices ng East-West Sea. Ganun na rin ang pagkakaroon ng magandang klima o panahon sa taniman. Kapag maganda ang presyo ng onion, umaabot ito ng 45 pesos per kilo na farm gate price. Ibig sabihin, Pwedeng kumita ng 1,125,000 pesos per hectare na gross income. Ating ibawas ang 154,444 pesos na kabuuang gastusin. Tayo ay maaaring kumita ng 970,556 pesos para sa 1 hectare sa loob ng 4 na buwan taniman para sa Red Pinoy at Super Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa East-West Seed 0920-2500-2500.